hello bachcho let's read the given question and the question states that find the equation of the parabola whose focus is 1 1 and tangent at the vertex is x plus y equal to 1 so the key concept to solve this question is suppose hamare paas ye parabola hai aur iski डायरेक्ट्रिक्स जो है ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन जो है दैट वी कंसीडर एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पैराबोला की एक्सिस है और ये एक पॉइंट हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एस अल्फा बीटा जो कि इस पैराबोला की फोकस की कॉर्डिनेट है और एक पॉइंट सी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस पैराबोला पे और इसकी कॉर्डिनेट जो है वो एक्स एंड वाई और इस पी से हम लोग इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग एम और इस पी और एस को हम लोग ज्वाइन करते हैं देन दिस इज पी एस सो हेयर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये जो डिस्टेंस है पी एम डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस ये जो है दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए So let's see how we can find this PM and PS. So PM क्या है एक perpendicular distance है from point P to the directrix whose equation is given by ax plus by plus equal to zero. So ये PM जो होती है that is given by mod of ax plus by plus c divided by square root of a square plus b square. Similarly लो PS भी find कर सकते हैं. तो so, यहाँ पे पी एस फाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइन करनी है तो so, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल गेट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको हम लोग नाम रखते हैं ए ये जो है इस पैराबोला की वॉटेक्स है और ये जो हाँ डायरेक्ट पे कट कर रही है इस डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जेड तो so, यहाँ पे ये भी एक कॉन्सेप्ट होती है कि ए जो है मिड पॉइंट होती है एस दैट सो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पहले गिवेन है वो लिख लेते हैं दैट इज फोकस ऑफ द पैराबोला इज दैट वन वन और जो टेंजेंट है वो टेक्स पे इसकी इक्वेशन गिवेन तो सबसे पहले हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं सपोज दिस इज द पैराबोला और इसकी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करें इसकी वो टेक्स पे तो ये एक लाइन होगी इसकी इक्वेशन हमें गिवेन है दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन सो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि स्पैरा बोला की एक्सिस होगी और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट एस कंसीडर कर लेते हैं जो कि स्पैरा बोला की फोकस होगी तो एस की जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है दैट इज वन वन और एक कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं स्पैरा बोला पे जिसकी कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एंड वाई है और इस पैरा बोला की वॉटेक्स जो होगी सो लेट एस कंसिडर दिस लाइन एज ए डायरेक्ट्रिक्स तो ये क्या लाइन होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी तो इसकी इक्वेशन हमें गिवन नहीं तो हमें सबसे पहले इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइन करनी होगी और ये पॉइंट को ए और इस पॉइंट को हम लोग जेड कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट पी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें डायरेक्ट्रिक्स पे सो लेट कंसिडर दिस पॉइंट तो इसके नाम हम लोग रख देते हैं एम और यहाँ से हम लोग अगेन पी एस की डिस्टेंस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो पी एस होगी वो पी एम के ऑलवेज इक्वल होगी बट पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स फाइन करनी है so equation of tangent जो हमें given है that is x plus y equal to one तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y equal to one minus x तो अगर हमें tangent की slope find करनी हो so slope of tangent तो let us consider ये m है तो ये क्या हो जाएगी dy by dx तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को यहाँ डिफेंसीट करें देन वी विल गेट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो वन की डिफेंसीशन हो जाएगी जीरो माइनस एक्स की डिफेंसीशन होगी वन तो यहाँ से हम ले सकते हैं एम वन इज इक्वल टू माइनस तो यहाँ अगर हम फिगर में देखें ये जो टेंजेंट है ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एक्सिस एम टू विल बी इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एम वन क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होती है दैट इज माइनस वन 
तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं एम टू इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन तो ये हो जाएगी वन तो जो एक्सिस है इसकी स्लोप हो गई वन और ये एक्सिस जो है ये फोकस के होकर पास करती है तो हम यहाँ से एक्सिस की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं सो वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ एक्सिस हैविंग स्लो इक्वल टू वन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट वन वन तो यहाँ पे हम लोग स्लोप पॉइंट का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं देन वी विल गेट वाई इक्वल वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो ये वाई माइनस वाई वन क्या है ये वन इक्वल टू स्लोप हमें गिवेन है दैट इज वन और एक्स माइनस और ये जो पॉइंट है वन तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स क्योंकि माइनस वन और माइनस वन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी तो ये जो इक्वेशन आई है दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवेन है इसे हम लोग अगर इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो टेंजेंट है और ये जो ऑरिजोंटल एक्सिस है ये पॉइंट ए पे एक दूसरे को कट कर रही है तो यहाँ से हमें ए की कॉर्डिनेट फाइंड करनी होगी तो हमें इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी सो so, एक तो इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स और दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ से दैट इज वाई इक्वल टू एक्स तो ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन गेट वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्योंकि वाई जो है दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पर हमने देर फोर वी विल गेट टू एक्स इक्वल टू वन तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू तो वाई इक्वल टू एक्स है तो y की भी वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज वाई विल बी ऑल्सो इक्वल टू वन बाई टू तो ए की जो कॉर्डिनेट हो गई दैट इज वन बाई टू एंड वन बाई टू सो यहाँ फिगर में देख सकते हम लोग ए जो है ये वन बाई टू है वन बाई टू है और एस जो है वो वन वन है तो ये जो पॉइंट जेड है इसकी अगर हमें कॉर्डिनेट फाइंड करनी हो तो हमने भी की कॉन्सेप्ट में देखा था कि ए जो है वो एस जेड की मिड पॉइंट है तो अगर मिड पॉइंट है और इसकी ए की कोऑर्डिनेट वन बाई टू वन बाई टू है तो जेड की कोऑर्डिनेट जरूर जीरो और जीरो रही होगी तभी तो अगर हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो जीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू तो वन बाई टू जीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू वन बाई टू तो ये वन बाई टू और वन बाई टू होगी तो दैट मीन ये जो डायरेक्ट रेक्स है वो जो है एक्सिस को जीरो जीरो पे कट कर रही होगी सो यहाँ पर हम सो लिख सकते हैं सिम ए इन मिड पॉइंट ऑफ जेड एस then using midpoint formula we will get z की कॉर्डिनेट जो हो जाएगी दैट इज जीरो जीरो ए की कॉर्डिनेट हमें गिवेन है दैट इज हमने फाइंड किया अभी वन बाई टू और वन बाई टू और एस की जो कॉर्डिनेट हमें गिवेन थी दैट इज वन एंड वन सो अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है सो ना अगेन इफ यू सी द फिगर तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो टेंजेंट है तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों एक पैरेलल लाइन है तो अगर इन दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही स्लोप जो है डायरेक्ट्रिक्स की होगी टेंजेंट ऑफ पैराबोला इज पैरल टू डायरेक्ट्रिक देर फोर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइन किया था दैट इज माइनस वन ये क्या हो जाएगी माइनस वन और डायरेक्ट्रिक्स जो है ये जीरो जीरो से होके पास हो रही है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक जिसकी स्लोप जो है माइनस वन है और ये डायरेक्टिव जो है वो पास करती है जीरो जीरो से तो इक्वेशन जो होती है दैट इज वाई माइनस वाई वन वाई वन की वैल्यू होगी जीरो इक्वल टू स्लोप माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन की वैल्यू है जीरो तो ये जो इक्वेशन आ गई दैट इज वाई माइनस एक्स तो इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो ये डायरेक्टिव की इक्वेशन आ गई सो नाउ एज वी नो दैट 
कि पी एम डिस्टेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू पी एस तो एस के कॉर्डिनेट हमें पता है तो यहाँ पे पी एस फाइंड हो जाएगी और पी एम फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो डायरेक्ट पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी मोड ऑफ वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू पी एस के लिए यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं एन वी विल गेट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर सो अगेन यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगी वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू की स्क्वायर हो जाएगी टू इक्वल टू इधर हो जाएगी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर सो इस टू को हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देन वी विल गेट y प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू टू इन टू सो एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड कर दें वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस वन की होल स्क्वायर इसको भी एक्सपेंड कर दें वी विल गेट वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई सो सिमिलरली इसे भी हमें एक्सपेंड करनी होगी सो दिस विल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई और ये फर्स्ट एंड टर्म है वन प्लस वन टू तो टू इंटू टू ये हो जाएगी फोर सो अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में इसे भी हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं सो वी विल गेट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये भी हो जाएगी वाई स्क्वायर एंड माइनस टू एक्स वाई एंड माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैरा बोला इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवेन question i hope you understood the solution best of luck thank you